Hi friends, this is our channel Scoremax. We will talk about the structure analysis of the classes. We will talk about this video. So, we will talk about the video in the structure analysis. We will talk about the basic structures. We will talk about joint, pin joint, pin jointed frames. We will talk about space frames and rigid jointed frames. So, we will talk about the video in this video. Static in determinacy. So, this is the question area. First, निगो तो कॉन्सेप्ट क्लियर आ रखा है ना, सो इन्ना तो मुड़न चाला वक़्त उंगल के इन स्टैटिक इंडेटर टाइम से कॉन्सेप्ट उन्होंने उंगल क्लियर पना ना ट्राई पन रहा, ऐडाउ तो डाउट हो ना लो निगो कमेंट पन गा, इन द वीडियो उन्होंने फुल्ला पारिंग गा, अप्पदा उन्हें इन द कॉन्सेप्ट एल्ला में उंगल का क नम्बर कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्टाटिक डिटर्मेट स्ट्रक्चर अंड स्टाटिक इन डिटर्मेट स्ट्रक्चर अब पात्र आलरे नाम एसोएम पातिका सो और रियाक्शन और बीम स्ट्रेसा अगर सालव पड़नों नम्बर रियाक्शन कंपिड़पोम अद नम्बर यूक्लिप्रियम रियाक्शन आलरे पी ना पोन वीडियो पातरों सो अंत यूक्लिप्रियम रियाक्शन वा स्टाटिकली डिटर्मेट स्ट्रक्चरा स्टाटिकली इन डिटर्मेट उन्न यूक्लिप्रियम रियाक्शन के इक्वल आ इरका सफिशिएंट आ इरका अब दी ना सो अंदर स्ट्रक्चर वंदे नम्बर स्टैटिकली इंटीटरमेंट स्ट्रक्शन बिकॉज नम्बर लोड यूक्लिप्रियम रियाक्शन अंदर थ्री रियाक्शन्स वच्चे अंदर रियाक्शन्स है नम्बर सॉल्व पनला सो अंदर अननोन रियाक्शन थ्री इलाना इक्वल टू थ्री लेना अदोड़ा कमी आ रखा अदोड़ा आधी कमा इरका द स्ट्रक्चर लाव अंदर स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर आप दीन सोल्व सो इध कॉपोसिट आ रखा देना स्टैटिकली इंटीटरमिनेट इफ ये बीम कैनॉट बी एनालाइज्ड यूजिंग यूक्लिप्रियम रिएक्शन हलोन हेंस इट इस कॉल्ड स्टैटिकल इंडिटरमेंट नम्बर लोड यूक्लिप्रियम रिएक्शन बच्चे एनालाइज़ पन्ना मुड़िया आदा स्ट्रक्चर आवंदन नम्बर स्टैटिकल इंडिटरमेंट स्ट्रक्चर बिकास आदोड अननोन रिएक्शन वंदे कौन चाहती के मार क्लाम थ्री ये वेदा फोर फाइव अन्ना मात्रे इरको मोड नम्बर की टेल का यूक्लिब्रियम रिएक्शन है थ्री ना सो आप एवरी निंगा कांडो पुरी पिंगा सो आप वंदे हम इन्ना पन वोना कॉम्पोबिलिटी इक्वेशन सोल्टे नम्बर वंदे ये डिटे नम्बर वंदे कांडो पुरी पों सो आदलान दे वाला उंगल के तेरन जस्टा सो स्टैटिकल डिटरमिनेट है ना � स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बीम आ वरों आधे वंदे बीम्स लव वंदे फिक्सेड बीम कंटिन्यूअस बीम प्रॉपर्ली कंट्रीलीवर सो ये दिए लाल में नमले का स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम ओरे एग्जाम्पल्स सो इप्पा वंदे नाम वंदे नमले टॉपिक को लपोला एन्ना पाका पोरो ना डिग्री ऑफ दैट मीन इनडिटरमिनेसी डिग्री ऑफ इंडिया इनडिटरमिनेसी पर इधर पाका पोरो आधे कुम्मु नाडी सो ओरे बीम ओरे का नमले का सो इड फिक्सेड बीम सो इला वंदे रिएक्शन से रिको ओरे लोड ओरे का जस्ट उंगल के एग्जाम्पल एक्सप्लेन मंत्र तका दे दिया का सो इधर वंदे नमले ओरा अननोन रिएक्शन से अवला ओरो अब डीन पाक ला सो निंगला सोलेंगा सो इधर वंदे डिटरमिनेंट आंटी टर्मिनेंट बी वा सो पारेंगा सो इंग नमले के तेरियो फिक्सेड � तो नम्बर लोड़े यूक्लिप्रियम रिएक्शंस वंदी ये वलो, तो यूक्लिप्रियम रिएक्शंस वंदे नम्बर के इन्ना वरों अब डी ना थ्री, तो आपो इन्ना इधर नम्बर लोड़े नम्बर कांडो पढ़ेगला थ्री माइनस थ्री इस इक्वल टू नम्बर के थ्री, बिकॉज़ इन्दु वंदा इनडिटरमिनेंट बीम, तो इंगा पारिंगा इंग स्टार नम्बर के थ्री रिएक्शंस तेवर इन्द बीम है डिटरमिनेंट बीम है मात्र इधर के सो अंदर थ्री इधर नम्बर के डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट सो इन्द थ्री एक्स्ट्रा इक्वेशंस वार दिलिया सो आदे अंदर नम्बर आ सोल्डर अदा नम्बर के डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी उंगल को पुरुष जरूर को नाने के ना सो एक बीम रखे सो डिटरमिनेंट आंडिटरमिनेंट ना नोन यूक्लिब्रियम रिएक्शंस में द थ्री है, तो आदना लाइन अपन रहे सिक्स माइनस थ्री, ये ने कौन द एक्स्ट्रा थ्री इरुन्ना आदा, इन द इक्वेशन है ना ना अलग पन्ना मुड़ियो, आदो ओड़ा आदा वंदे डिटरमिनेंट बी मा माता मुड़ियो, बट यंगिटे इल्ल, तो अंदर नंबर दा ये ने कर डिग्री ऑफ इनडिटरमिन 
so degree of static indeterminacy okay so that's the name of the term so extra equa equation apart from equilibrium equation for analysis a structure is called degree of static indeterminacy so puri idu nanikira namba kitta already three equilibrium reactions irukku adu illama enak extra va equations theva padudhu and the beam analyze pandrathukku so adu dhaan vandu enak static indeterminacy abindra so ipo ungalku and concept purinjirukom so and concept vachi dhaan namba இனிமேல் வர எல்லா சம்ஸும் நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இந்த டிஎஸ் அப்படின்றத வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க நம்மளோட ஸ்டாட்டிக் இன்டிடெர்மினன்சியை சோ அது எப்படி நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ப்ராப்ளம்லேயே பாருங்க அப்போ என்ன டோட்டல் அன்னோன் மைனஸ் யூக்ளிபிரியம் ரியாக்ஷன் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஈக்குவேஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு கிடைச்சிது இல்லையா ஸோ டோட்டல் ஆன அன்னோனும் என்னோட யூக்ளிபிரியம் ரியாக்ஷனை நான் மைனஸ் பண்ணும் போது எனக்கு வந்து ஸ்டாட்டிக் இன்டிடெர்மினன்சி கிடைச்சிது ஸோ அதுதான் இங்கே நான் ஃபார்ம்லாவா எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு பேசிக்கான ஃபார்ம்லா பட் இதுவே வந்து நம்ம நிறைய வந்து ஃப்ரேம்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா நம்ம ரெண்டாக பிரியுது இந்த ஸ்டாட்டிக் இன்டர்டெர்மினன்சி என்ன அப்படின்னா இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்டெர்மினன்சி இது வந்து இன்டர்னல் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்டெர்மினன்சி ஓகேவா ஸோ அதுதான் டிஎஸ்சி டிஎஸ்ஐ உங்களுக்கு நான் தெளிவாக ஒன்னொன்னா சொல்கிறேன் நல்லா கவனிங்க ஸோ பாருங்க இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் இது வந்து இன்டர்னல் ஸோ இந்த எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னன்சிக்கும் நிறைய இருக்கு நான் உங்களுக்கு அது எப்படி இந்த ஈக்குவேஷன் வருதுன்றத ஒரு சம் போட்டு நான் உங்களுக்கு அது எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்ப வந்து பாத்துக்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்டெர்மினன்சி வந்து ரியாக்ஷன்ஸ்னால வரும் ஸோ சப்போர்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது இல்லையா ஸோ இந்த எக்ஸ்டர்னல் ரியாக்ஷன்ஸ் எதுனால நம்மளுக்கு ஏற்படும் ஒரு பீம்லயோ ஸோ அது வந்து நம்மளோட சப்போர்ட்னால தான் நம்மளுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ரியாக்ஷன் ஆர் அப்படின்றது ஏற்படும் ஸோ இந்த எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்டெர்மினன்சி வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரியாக்ஷன் அந்த சப்போர்ட்ல நடக்கிற எக்ஸ்டர்னல் ரியாக்ஷன்ஸ்னால வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது வந்து எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்டெர்மினன்சி அதுவே வந்து இன்டர்னல் இன்டர்டெர்மினன்சி எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா எக்ஸ்ட்ரா மெம்பர் ப்ரெசன்ட் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ இல்லை ஃப்ரேமோ அதில் இருக்கிற மெம்பர்ஸை வச்சு எக்ஸ்ட்ரா மெம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது இன்டர்னல் இன்டர்டெர்மினன்சி ஸோ அதனால நம்மளுக்கு இந்த இன்டர்டெர்மினன்சி நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அதுவே வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் இன் ரியாக்ஷன்ஸ்னால நம்மளுக்கு எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்டெர்மினன்சி ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதுதான் ரெண்டுத்துக்கான டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு சப்போஸ் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்டெர்மென்சி வந்து ஜீரோ ஸோ அப்போ வந்து அந்த பீம் வந்து என்ன ஸோ அப்படின்னா என்ன நம்மளோட அன்னோனும் த்ரீ நம்மளோட யூக்ளிபிரியமும் த்ரீயா இருந்தால் நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு டிட்டர்மெண்ட் பீம் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுவே நம்மளுக்கு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அதே டிஎஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ விட அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது வந்து இன்டர்மீடியட் ஸ்டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே பாருங்க டிஎஸ் வந்து ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டு கேஸு ஸோ அதே பாருங்க சப்போஸ் வந்து நம்மளோட டிஎஸ் வந்து ஜீரோ விட கம்மியா இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி கேஸ்ல அந்த பீம் வந்து டிடர்மினன்ட் பீம் தான் பட் அது அன்ஸ்டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் அது ஏன் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க ஸோ ஒரு பீம் இருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பீம் ஸோ ரெண்டுமே நான் வந்து ரோலர் சப்போர்ட் இருக்கு ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு டிடர்மினன்ட் பீம் தான் பிகாஸ் வந்து இங்கே பாருங்க அன்னோன் ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு ரோலர்னா ஒன் ஒன் தான் ஸோ அப்போ டூ வந்து என்னோட அன்னோன் ரியாக்ஷன் என்னோட யூக்ளிபிரியம் வந்து த்ரீ ஸோ அப்போ எனக்கு மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த இந்த பீம் வந்து ரோலர் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாகவே இந்த மாதிரி பீம் நம்ம வச்சோம்னாலும் இது ரெண்டுமே ரோலர் இருக்கிறதுனால ஹரிசாண்டல் ரோலர் இருக்கிறனால இந்த பீம் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்காது ஸோ வந்து இது வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஸோ அந்த மாதிரி கேஸ் தான் டிஎஸ் வந்து ஜீரோ விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த டிடர்மினன் பீம் தான் நம்ம சொல்லுவோம் பட் ஆனால் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ தான் நீங்கள் வந்து இன்னும் நல்லா கவனிக்கணும் ஸோ இது ஆல்ரெடி நான் எழுதியிருக்கேன் இது வந்து நான் இப்படி இது கோர்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் பிகாஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ஃப்ரேம் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து எனக்கு வந்து இது வந்து பின்னு ஸோ ஹிஞ்சிட்டே இங்கே வந்து எனக்கு ரோலர் சப்போர்ட் இருக்கு ஸோ இது வந்து என்னோட ஃப்ரேம் இது வந்து என்னென்னா பின் ஜாயிண்டட் பிளெயின் ஃப்ரேம் ஓகே ஒரு பிளெயின் ஃப்ரேமும் பின் ஜாயிண்டாக இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு மூணு இடத்துலையும் பின் ஜாயிண்டடாக இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இதுக்கு ஸ்டாட்டிக் டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டர்டெர்மென்சி நம்மளுக்கு தெரியும் டி
h2 so inga 2 inga 1 so adanal vandu enakku 3 so na ungalku example solren ipo na edhum poda poradilla so ipo enoda unknown reaction minus equilibrium reaction irukku laya so adhu da vandu nammaloda external in the reaction poruthu amaira formula idu so adhu da vandu enoda ena external indeterminacy so adu eppadi nam represent pannuvom appadina dsc is equal to or minus 3 so basically vandu eppume nammaloda ella இதுலயுமே வந்து இது வந்து பின் ஜாயிண்டட் பிளேன் ஃப்ரேம்ன்றதுனால ஸோ நம்மளோட யூக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன் த்ரீ தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம டி எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல்சி கண்டுபிடிக்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஆர் மைனஸ் த்ரீ அந்த ஒன் ரியாக்ஷன் மைனஸ் த்ரீ அந்த ஃபார்ம்லா போட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ இன்னும் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் பத்தி பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து இன்டர்னல் பத்தி பார்க்கணும் ஒரு ஃப்ரேம் இருக்கு ஸோ நான் நம்ம ஃப்ரேம் தான் அது ஸோ அந்த ஃப்ரேம்ல வந்து நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு ரெண்டு மெம்பர் ஆட் பண்றேன் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஜாயிண்ட் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஜாயிண்ட் ஆட் பண்ணணும்னா அந்த மெம்பருக்கு நீங்க நீங்க என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்க கூட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஜாயிண்ட் ஆட் பண்ணும் ஸோ அப்போ நான் ரெண்டு மெம்பர் ஆட் பண்றேன் ஸோ இதுல நம்ம எவ்வளோ மெம்பர் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அப்போ டோட்டல் மெம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எம் ஸோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவா எத்தனை மெம்பர் ஆட் பண்ணோம் ஸோ டூ ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜாயிண்ட் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்ணோம் ஸோ ஆனால் இங்க வந்து நம்மளுக்கு அது ஒரு மெம்பர்னு தெரிஞ்சிருச்சு நம்ம வந்து ஒரு ஹோல் ஃபார்ம்லா வந்து கொண்டு வர போறோம் ஸோ அப்போ அது என்ன பண்ணுவீங்க ஜேன்றது நம்மளுக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஸோ அதுல வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் என்னோட டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஜாயிண்ட் மைனஸ் எனக்கு வந்து என்னோட சம்ல இருந்தது ஒன்னு டூ த்ரீ ஸோ அதனால ஜே மைனஸ் த்ரீ ஸோ அதுதான் எங்க ஜே மைனஸ் த்ரீ ஓகே எப்படி இந்த ஃபார்ம்ல ஃப்ரேம் ஆகுதுன்னு மட்டும் பாத்துக்கோங்க மெம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போறேன் ஓகே எனக்கு வந்து இப்படி இந்த ஃபார்ம்லா விட நம்ம விடக்கூடாது பிகாஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் பிளஸ் கூட வந்து யூக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன் த்ரீயோ ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட மெம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்ம்லா ஸோ பிகாஸ் இந்த மாதிரி சிம்பிளா இருந்தா நம்ம வந்து கவுண்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம வந்து ஃபார்ம்லா ஃப்ரேம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டோட்டலா வந்து ஃபார்ம்லா ஃப்ரேம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஃபார்ம்லா வருது ஸோ இதை வந்து நீங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன வரும் டூ ஜே மைனஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ வரும் ஸோ அதை நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா டூ ஜே மைனஸ் த்ரீ ஸோ எம் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஜே மைனஸ் த்ரீ இது வந்து எங்கேயாவது பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கா இதை வந்து நம்ம இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ்ல பார்த்துருப்போம் ஸோ இதுக்கு நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்கு அது என்னன்னு நான் சொல்றேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு நம்மளோட டோட்டல் மெம்பர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ மைனஸ் டூ இன்டூ ஜாயிண்ட்ஸ் மைனஸ் யூக்லிபியம் ரியாக்ஷன்ஸா இருந்தா இதை வந்து என்ன நம்ம சொல்லுவோம் நீங்க வந்து இது என்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ்ல ஸ்டார்டிங்ல நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இதை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் வரும்போது வேணா அதை பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம பர்ஃபெக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் சொல்லுவோம் ஸோ அதே வந்து எம் வந்து டூ ஜே மைனஸ் த்ரீ எம் வந்து லெஸ்ஸா இருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஸோ டிஃபிஷியன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோமா ஓகேவா ஸோ அதே வந்து எம் வந்து நம்மளோட கரெக்டான ரியாக்ஷன் விட அதிகமா இருக்கு அப்படின்னும் போது மெம்பர் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னும் போது அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரிடன்டன்ட் ஸோ ரிடன்டன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த ஃபார்ம்லா ஸோ பர்ஃபெக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இதுவும் நீங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் ஒன் மார்க்ல கேட்பாங்க ஸோ இந்த எம் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஜே மைனஸ் த்ரீனா பர்ஃபெக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் எம் எம் வந்து கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டிஃபிஷியன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ எம் வந்து அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ரிடன்டன் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இது வந்து நம்ம ஒன் மார்க் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ரிடன்டன் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா என்னன்னா அது எக்ஸ்ட்ராவா எக்ஸ்ட்ராவா இருக்க மெம்பர்ஸ் ஸோ மெம்பர் பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கு ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கிற மெம்பர்னால நடக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு ஃபோர்ஸ்னால நம்மளுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ரிடன்டன் ஸ்ட்ரெஸ் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரிடன்டன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்டர்னன்சியும் கொஞ்சம் ஒத்து போகுது ஏன்னா அதுவும் வந்து எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் மெம்பர்ஸ்னாலையும் எக்ஸ்ட்ரா மெம்பர்ஸ்னாலையும் நடக்கிற இன்டர்னல் போர்ஸ் ஸோ அதனால ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா என்னோட ஸ்டாட்டிக் இன்டர்டர்மென்சியும் வந்து அது வந்து இன்டர்னல்
members so itna members iruko adala so adu so j endradhu nammalku total joints so ivula da so ungalku vandu or stress kuduttaanga na neenga direct ah vandu veru vandu start internal determinants yum adukaprom स्टार्टिक एक्सटर्नल डिटर्मेंट्स यो आदि कपरों स्टार्टिक इंटरनल डिटर्मेंट्स यो कंडर पड़ चुला सो इधर को फॉर्मूला और माइनस थ्री सो इधर को फॉर्मूला यम माइनस टू जे प्लस थ्री ओके बा सो इप्पो अंदर फॉर्मूला वन आवंद सेट करे स्टार्टिकल इन ओर स्टार्टिक इंटरटेम्सी टोटल क्शन टिक मरको आईएएस समसों गेट समसों समसों नमस सॉल्व पना आदेश ना कौन जो डिफ़ाल डिफ़िकल्टी आ रखो सो आदेश सॉल्व पना मोदा नमले का क्वेश्चन सीसी आ रखो तो निगे टीएनपीसी अर्थ तिक ना इंद माद्री क्वेश्चन संदे केक मटांग उन्नो रंडो दान केक पांग आदु ईसी दान केक पांग ऐसे सीला इंद सम्स नमले केक अर्थ का सो इत वीडियो यूस्फुला ना मुझे कॉन्सेप्ट ईसिया मेरी एक्सप्लेन पड़े निक रोम कुलपा ना सुन टापिक उम्मीद पड़े जस्ट वो कॉन्सेप्ट ना यापक वो फॉर्म रोम इंपार्टान फॉर्मला रेपे नेक्स्ट ना वीडियो वो सम पाकपो अंडलिको सो वीडियो यूस्फुलाको सपोज फ्रेंड्स यार वो प्पो पड़ा अब नम्बर वीडियो शेर पड़ूंगे प्रिपरेशन रोम useful arko so next video la paakuren thank you